Окей, okay, друзья, сегодня мы продолжим нашу тему. Да, мы с вами разбираем вопросы, связанные со стиранием надписей на да, упаковках при распаковке еды в шаббат. Но начнем с мысли дня и да, с истории. Мысль дня у нас сегодня следующая, что человека судят согласно тому, как он судит о других людях. Если человек не в состоянии пропустить какой-то малейший недостаток у своих ближних, то как он может рассчитывать на то, что Творец да, закроет глаза на его какие-то недостатки по отношению да, к своему Создателю? То есть как человек осуждает и постоянно видит недостатки в людях, он не может рассчитывать, да, он получит такое же отношение к себе. Называется меда и негид меда. И наоборот, если человек находит в себе силы простить другого, ближнего, даже если тот того не заслуживает, то, возможно, когда-нибудь он сам не будет заслуживать прощения, но будет прощен, потому что так, да, то есть как мы относимся к другим, так как мы судим о других, так же судят нас. И по большому счету мы сами являемся себе судьями. То есть человек, который он любит осуждать других, он должен понимать, да, что к нему будет относиться ровно так же. Рассказывают историю про Раби Мейра Шапира из Люблина. Кто знает, да, он был основатель мировой программы Даф Юми, каждодневного изучения Дафа. Да, сегодня любой еврей может приехать хоть в Акапулько, хоть я не знаю куда, от Амстердама до Австралии, зайти в ближайшую синагогу. И чудо! В этой синагоге будут учить то, что он учил у себя, откуда он приехал. Во всем мире все евреи каждый день учат один и тот же лист из Талмуда. И так за семь с половиной лет заканчивают Вавилонский Талмуд. Все это начал вот великий да, Раби Мейр Шапиру из Люблина. Так вот, однажды он открыл свою Ишиву. Эта Ишива славилась с очень хорошим уровнем э, заботы обучающихся. Там были хорошие завтраки, обеды, там все было здание хорошее, все было очень на большом уровне. И когда он ездил собирать благотворительные пожертвования на Ишиву, один из богачей сказал ему, «Брав, говорит, я вас не понимаю, говорит, всю жизнь было, что там Ишив, те, кто учится в Ишивах, там голодали, чуть ли не там, да, вообще не ели, не пили». Да, ну и так написано в Мишне. Как написано в Мишне Перке? А вот написано так, что хлеб солью ешь и на земле своей спи, но Тору учи. То есть как бы тяжело тебе не было, да, вот, вот он путь Торы. Путь Торы, даже если нету хлеба и нету да, воды, как там написано, все равно надо учить Тору. А я, говорит, вас не понимаю. Вы что, говорит, за такие лакшери условия делаете для студентов Ешивы? Ответил ему Раби Мейер так. Он говорит, ты знаешь, очень часто да, противоречия в Торе содержат в себе главные уроки. Так вот, написано в книге Шмот такая вещь. Не задерживай да, одеяло бедняка в качестве залога. Да, то есть иногда бывает, человек просит у тебя что-то за э, деньги в долг, а ты, чтобы подстраховать себя, чтобы он себе эти деньги вернул, можешь взять у него какую-то вещь. Так Тора говорит, да, не бери у человека то, чем он зарабатывает на жизнь. Если он дробосек, не бери у него топор. Да, если холодно, не бери у него, там, не знаю, одеяло. А если берешь, то верни ему, да, верни ему, да, перед ночью, чтобы у него было чем укрываться. То есть, да, какая забота получается. С другой стороны, говорит царь Соломон, что должник, он как бы слуга кредитора. То есть, да, ты как в рабство себя продаешь, если ты берешь у кого-то деньги в долг. Так непонятно. Так непонятно. С одной стороны, мы видим, какое отношение забота о одолжившем. С другой стороны, написано, что действительно одолживший человек как будто продал себя в рабство свое, да, своему кредитору. Что имеется в виду? Объясняет Рабмейер из Люблина так. Противоречие да, разрешается следующим. Одна фраза идет в отношении взаимодавца, а другая в отношении самого должника. То есть как должен себя чувствовать тот, кто одалживает? Да? Он ему объясняет, ты прав. Это Мишна, которая говорит, что даже если хлеб и вода у тебя есть, ты должен продолжать учить Тору. Это то, как должен на эти вещи смотреть сам Ишива Бохуру, который учит, который учит Тору. 
Он не должен требовать многого, он должен довольствоваться малым. И даже если у него очень мало, он должен продолжать учить Тору. Но с другой стороны, человек, который поддерживает Тору, должен руководствоваться другим посуком. Как написано, и дерево жизни будет да, для тех, кто держится за нее. В этом хеа меушар, а поддерживающие Тору меушар, да, да, будут счастливы, то есть будут разбогатеть ну, по-разному, да, у, у них будет успех. Поэтому, говорит, те, кто поддерживают Тору, должны исходить от обратного, наоборот, по своему уровню, делать все возможное, чтобы были, была хорошая еда, было хорошее здание, было максимально комфортно и удобно. С другой стороны, те, которые да, учат Тору, должны, наоборот, исходить из другого, что даже если бы этого всего не было, да, мы обязаны были бы учить. Поэтому, говорит, здесь никакого противоречия нет. И да, ты должен, ты должен смотреть со своей точки зрения. А заметил он с улыбкой. А то, что касается их, is really not your business. На самом деле тебя не касается. Да, то есть у любой медали есть две стороны. Да, есть две стороны. Есть отношения, да, как должен вести себя кредитор и как должен вести себя должник. Да, есть, дети должны уважать родителей. Но, с другой стороны, у родителей есть законы, чтобы не злоупотреблять, да, наоборот, в отношении детей, да, заботиться о них, да, не, не, не наказывать их, там, да, да, есть законы, да, и с той, и с другой стороны эти вещи нельзя путать, и тогда все станет на свои места. Окей. Okay. Друзья, переходим к нашему очень-очень непростому спору. Пристегните ремни, потому что сейчас действительно будет, будет непросто. Я хочу а, в двух словах как бы сжато дать то, что мы учили на прошлом уроке. Итак, у нас есть а, очень большое расхождение среди пуским сифарских и ашкенавских в отношении того, можно ли разрывать буквы. Да, открываю упаковки в шаббат. Мы знаем, да, что на упаковку часто пишут все, там постоянно, да, никак нельзя открыть, чтобы не порвать, не разорвать слово. Так мы говорили в прошлый раз, что Мечта Шаббат напишет, пишет, что одна из 39 раз запрещенных, точнее, две из 39 раз запрещенных работ в Шаббат, это работы Потев у Мохек. Нельзя в Шаббат писать и нельзя в Шаббат стирать. А именно, при построительстве, да, строительстве переносного мешкана помечали кроше мешкан, да, столбы мешкана помечали, э, пи, да, и писали на них буквы. Так вот, человек, который стирает чернила, пишет Шурхана Рух, в объеме э, таком, что можно туда написать две буквы, нарушает запрет Торы, да, если он намеревается написать туда. То есть стирать с намерением туда что-то написать. Запрет Торы. Теперь пишет Бейт Йосеф, это именно Бейт Йосеф, приводит мнение Магарама из Ротенбурга, который, которому задали вопрос, можно ли ребенка в шаббат накормить тортом, на котором написано с днем рождения «Happy birthday to you». Ты же вроде как будешь есть торт, и ты сотрешь эти буквы. Да, можно или нет? И Магарам из Ротенбурга пишет так. Можно. Не следует запрещать детям нарушать запрет мудрецов. Единственное, что кормить их активно руками взрослому запрещено. Как мы знаем, что если ребенок, например, да, съест какую-то некошерную конфету, да, не обязательно бить его, да, чтобы он выплюнул это дело, но самому давать ему некошерную конфету ни в коем случае нельзя, да, потому что запрет мудрецов активно. Отсюда что следует? Отсюда следует, что только детям можно, но взрослым получается – по мнению Марама из Ротенбурга, нельзя кушать торт, на котором написано там что-то написано. Да? Мишна Брура, который комментирует и Рамо, на самом деле, посек Аллахаки Марам Мир Ротенбург. Рамо, да, выдающийся ашкенавский посек, говорит, что вот на основании этого Марама из Ротенбурга, учителя Роша, учителя Мордыхая, мы видим, что запрещено в шаббат даже на пирожене когда есть, знаете, там покрытие, да, на пирожном написано что-то, да, нельзя это в шаббат взрослому человеку такое пирожное есть. Однако Мичтабрура, комментируя слова Рамо, говорит, что э, речь идет именно, если надпись на пирожном сделана из другой текстуры, например, глазурью, кремом, но если надпись сделана из самой выпечки, как, например, на печенье, на печенье юбилейное, написано юбилейное, да? То есть на самой выпечке, из, самой, из текстуры самого торта 
вдавлено, либо да, есть выпуклость с буквами, тогда, говорит Мишнабрура, проблем нет. Окей, но так или иначе, мы видим, что даже торт нельзя есть, да, из того, что пишет Маарам из Ротенбурга. Но есть другие пуски, Дегуль Мервава, который говорит, вы вообще неправильно поняли Маарама из Ротенбурга. Маарам из Ротенбурга не запрещает есть такой торт. Нет никаких проблем его есть. Почему? Есть тому несколько причин. Во-первых, я не собираюсь ничего стирать, никакие надписи. Я хочу съесть торт. Это называется «даваршей но миткавен». То есть я, я, да, это как бы следствие, но я совсем не этого добиваюсь. Я просто ем пирожное, да, вследствие этого там что-то стирается. Но не это есть моя цель. Это раз. Во-вторых, то, как я это делаю, я делаю это «дерех килкуль». Я делаю это путем разрушения, что уже можно. Во-вторых, я делаю это «бадерех шинуй», измененным способом, кусая. Да, когда человек кусает, он никогда ничего не стирает. Это какой-то да, способ. И получается, что в итоге у нас получается, да, что называется трей дерабанан бебком псикрейша. Хоть и результат того, что я буду есть торт, приведет к стиранию надписи, это называется псикрейша, да, неминуемое последствие. Тем не менее, тут два, два запрета мудрецов. Да, как минимум, килкуль и шинуй. Да еще и бы, да, давар шейно миткавен. Все эти вещи позволяют человеку, никаких проблем можно есть то. А что же тогда писал Маарам из Ротенбурга? Почему он с таким трудом детям это разрешает? Это совсем другое, говорит Дегун Мирмава. Маарам из Ротенбурга говорил про шавуот. Только в шавуот это запрещено. А во все остальные йомтовы и во все остальные шабаты можно. О, чем отличен шабот? И тут, конечно, сады мы в жизни бы не догадались. Говорит Марам из Рутенбурга, что шавот, как известно, это праздник дарования Торы. Так вот, если у евреев древний, древний, древний обычай, то так же, как мы на третий год рождения еврейского ребенка, ему делают обряд халака. Впервые мальчикам начинают остригать волосы. Да, у всех еврейских мальчиков у них очень длинные волосы, их путают с девочками, потому что до трех лет нельзя стричь волосы. То есть три года у ребенка уже, да, у мальчика у него прям, да, у него прям длинные-длинные волосы, как у девочки. И также принято в этот день на третий год рождения э, задавать вопросы ребенку в его третий день рождения. И когда он отвечает правильно, его обычно спрашивают, какая это буква, какая это буква, ему дают ложку меда или смазывают буквы медом, чтобы как бы привить ребенку любовь к заповедям, любовь к Торе, любовь как бы к Алевбет. Да, так то же самое идея здесь. Дело в том, что был древний обычай. В праздник Шавот писали на пирожных, на выпечке, писали псуким, писали какие-то цитаты истории. И вся идея была в том, да, чтобы дети, когда их ели, это как бы, да, у ели, это как бы, да, у них... Эти, Эти цитаты, цитаты истории, истории. Да, какой-то дублирует. Дублирует. Секундочку. Вот так. У кого-то включился звук. Да, что был такой обычай, что детям специально писали на этих пирожных цитаты истории, чтобы когда они ели, им прививать любовь к Торе. А в этом случае получается, что ты изначально планировал, что таким вот образом должны эти э, слова быть уничтожены. Поэтому то, что их потом будут есть, уже не называется измененный способ. Или то, что это дерех килкуль, это уже не дерех килкуль. Ты именно так и задумал изначально. Поэтому то, что писал Маарам из Ротенбурга, что только детям можно есть торты с надписями, а взрослым нельзя, это он писал про праздник Шавуот. Но в остальные шабаты и умтовы, или если ты испек пирожное просто, да, с надписью, и с никаким намерением, что его должны съесть, и в этом что-то есть, в этом какой-то смысл, да, то так будет можно. Так объясняет да, Дегуль Мервава. И Миша Брура приводит его и говорит, что можно на него полагаться, да, когда человек ест, но э, заранее порезать такой торт, говорит Мишта Брура, нельзя, а только в процессе еды. Да, то есть непосредственно перед потреблением можно отрезать себе кусочек, даже если ты порезал буквы. 
Да? Но можно полагаться на это Дегуль Мервава. Шарц Ион пишет тоже, что можно полагаться на его мнение. Шухрим Угав Мишу Микелим Псикрейша Битрейдера Он говорит по другой причине. Потому что мы облегчаем, когда речь идет про Псикрейша Битрейдера Бонен. То, что мы говорили с вами, Псикрейша – это неминуемое следствие при двух запретах Дерабанан, да, принято в этих ситуациях облегчать. К тому же он говорит, в этом есть он экшабат. То есть, с одной стороны, ты можешь нарушить двойной Дерабанан, э, Псикрейша в двойном Дерабанане, но с другой стороны, у тебя он экшабат. Ты должен в шаббат получать удовольствие. Да, так поесть пирожное в шаббат, это да, мецва, можно сказать. Да, так почему лишать себя этого? Ахилат уга. И поэтому говорит Сиурим, Шалот Сиурим Шальгабей Уга, им канере Шалефи Псакарамо, Миштабрура, Килкура от Йод Шальгабей Ариза, Ядей Шакурим, Отот и Я, Сурами, Киман, Шамихикана, Асид Бедех Регила, Лифней Шаухель, Нихалес Лепе. Получается, что если дальше не идти, наша тема другая, наша тема не пирожная, на котором есть надпись, наша тема упаковка. Так получается из того, что сейчас мы видели, по мнению Рабоя, по Мишне Бруре, разрывать надписи на упаковках точно будет нельзя, потому что они с трудом разрешают разрывать надписи на торте и полагаясь на Дегуль Мервава, по, только потому, что это делаешь непосредственно во время еды, и ты ешь, а заранее этого делать нельзя. Так что, если мы уже говорим про упаковки, где ты не ешь, ты сначала открываешь упаковку, да, чтобы потом, да, это не называется как бы, да, это что-то, что можно было сделать до шабата. Получается, точно будет нельзя. И тут мы привели Ялкут Йосеф. Ялкут Йосеф, да, сифарский посок, сын Рабьювадия Йосефа. Он пишет, и он посек Аллахаки Шурханару. И он говорит, что нет проблем, да, разрывать буквы как на самом пирожном, так и на упаковке, в котором находится пирожное. Почему? Он говорит, это вообще говорит другое. Это, говорит, есть глобальный махлокет между Шульхана Рухом и Рамо. По поводу того, псикрейша бесур де рабанан. Если у тебя один запрет мудрецов, и это псикрейша. Шульхана Рух говорит матир, он мекель, а Рамо запрещает. И мы, говорит, идем по Шурхана Руху. Все, точка. То есть Рамо запрещает, потому что он говорит, что да, Псикрейша Бейхал Драбонен, да, Асура Шурхана Руху говорит, мутар, мы идем по Шурхана Руху, можно. Мекей Манши Килкула, вот Йод, Бейта Хила, Уга, Укрият, Ариза, Уасу, Драбонан, Шоусимото, Алидей Псикрейша, Шурхана Рух, Мекель. Да? А разрывание пакета, чтобы добраться до того, что находится внутри, это запрет от мудрецов, а, на самом деле тебе не это нужно, я просто хочу добраться до пирожного, мне нет, да, он просто в упаковке, я хочу открыть упаковку, у меня нет задачи там разорвать какие-то слова, я просто хочу добраться до содержимого. А раз так, это запрет только от мудрецов, а э, запрет, запрет Торы это само собой вытекающее, а если так, говорит Шурхан в этих ситуациях можно облегчать. Поэтому с Фарадим не различают. Но... Теперь интересно, обратите внимание, что, оказывается, есть обратная логика. Мы предположили, что Рамо, да, который запрещает, видит проблему даже торт, на котором есть надпись «съесть», тем более он запретит разрывать упаковки. Смотрите, на самом деле можно понять ровно наоборот. Оказывается, мы с вами привели сложный пример с книгой. С книгой... Да, мы показали, что с книгой на бортике, который, посмотрите, вот я пишу, вот на этой части что-то написано. Внимание, вопрос. Можно ли такую книгу открывать в шаббат? Ведь при открытии этой книги ты разорвешь надпись на ее борту. То есть если я на страницах сбоку книги написал там «шалом», да? теперь открывая книгу, я разорвал слово «шалом», закрывая книгу, я снова написал слово «шалом». Опа! Как неудивительно, Рамо это разрешает. Рамо, сам Рамо говорит, проблема, запрет Торы стирать слово, стирать буквы, а не увеличивать расстояние между ними. Стирать букву, а не разделить ее. Но на самом деле буква, если обратно закроешь, она опять складывается. И поэтому Рамо, получается, что да, вот Рамо разрешает. Однако... Есть другие пуски, кто у нас тут. Маген Авраам запрещает. А Мишта Брура 
тоже разрешает открывать и закрывать такую книгу. Магенавром запрещает, он говорит, что это и есть стирание. Он не согласен с этой логикой, что есть стирание, а есть разделение. Он говорит, разделение это тоже стирание. А Мишна Брура говорит, как Рамо, что да, можно открывать и закрывать такую книгу, однако приводит другую причину. Не ту причину, что Рамо. Рамо сказал, потому что разделение, расстояние между буквами, это не называется стирание. Да? А Мишна Брура говорит, нет, причина другая. Э, какая? Да, такую книгу можно открывать и, раз, и закрывать. Почему? Потому что она подобна двери. Двери. Дверь, когда я закрыл дверь, о, я сделал проем в своем доме, видите, я построил, нет, конечно, или открыл дверь, я сделал, я пробил стену, мы же не говорим, что это запрещено. То есть говорит Мечтамбрура, в вещах, в которых есть квьют, то есть они для этого предназначены, книга открывается и закрывается, дверь открывается и закрывается, окна открываются и закрываются. В таких вещах мы не говорим, что есть проблема, да, какая-то Корея, да, там, или Боне, или Сотер. Это, да, в таких вещах это неприменимо. По этой причине книгу открывать и закрывать можно. Итак. А филу им за это варшало не фраду ми хаберку лазма, а мишна брура месик, ши мешлиха отек, но савшил ото сефер блики туфаль худе адапим. Да, и хоть и мишна брура это разрешает, все равно мне говорят, если у тебя есть другая книга без этой надписи на ребре, да, возьми книгу чистую, да, не используй эту, на, эту книгу с надписью на ребре, хоть он и разрешает, да, как Рамо, но нужно, говорит, опасаться мнения Маген Авраам, который видит в этом проблему. Подведем итог. Пока про книгу, потому что сейчас из этой книги мы будем по ступенькам подбираться к нашей упаковке. Итак, вопрос у нас был. Если на ребре книги, на страницах есть надпись, Рамо говорит, можно открывать и закрывать, потому что разделение букв не есть их стирание. Маген Авраам говорит, нельзя. Разделение, стирание, нет разницы. Это стирание запрещено. Миштабрура говорит, можно. Но не потому, что разделение – это не стирание, а потому, что книга для этого предназначена. Это как открывание двери. Это не называется «ты сломал что-то» или <coughs> «стер, а потом снова написал». Теперь. Как в итоге, да, что с нашими упаковками? Получается, по мнению Рамо, не должно быть проблем урвать упаковку. Смотрите, как получается. Рамо мог запретить торт кушать с надписью, но разрешить открывать упаковку. Потому что, когда это ешь торт, ты в итоге стираешь буквы. Не, эта надпись исчезнет, ты ее съешь. Ты реально стираешь. А когда ты разрываешь упаковку, ты просто разделяешь буковки. Но если упаковку рядом, да, ты картонку открыл, слово разорвал. Картонку закрыл, слово снова соединилось. Получается, ты обратно собрал слово. По мнению Рамо, это не называется стирание. То есть, получается, можно открывать упаковки, по мнению Рамо. По мнению Магена Авраама, да, это будет запрещено, потому что он все запрещает, да, и то, и то. Он не видит разницы между стиранием и разделением букв. Но по мнению Мишна Бруры, тоже будет запрещено, потому что причина, в которой Мишна Брура разрешила да, разделять буквы было не в том, что разделение – это не стирание, а потому что книга для этого предназначена для открывания и закрывания. А если упаковка, она открывается один раз и не закрывается, она просто разрываешь ее и выкидываешь, это делается одноразово, получается, это тебе не дверь, это будет запрещено. Понимаете, да, как мы отсюда пришли к нашему упаковку? Окей, давайте немножко приблизимся так в итоге, как нам поступать. Да, перед нами упаковка. Сегодня тысячи тысячи упаковок. Мы с вами обсуждали, да, различные пластиковые, бумажные и картонные, да, и сейчас у каждого товара это отдельный маркетинг, да, как ты подашь товар. То есть, да, в том, обертка сегодня порой важнее, чем товар. Да, каждый раз открываются новые компании по производству шампуня. Льют все в одной фабрике, но заворачивают по-разному. Пишут, рисуют, горы, да, и продается по-разному. Сегодня как бы упаковка вообще 80% от самого того, что внутри. Да? И это все как бы налагает вот эти вот проблемы в отношении шабата. Когда мы их открываем, что мы в итоге можем нарушить? Написано в Шмират Шабат Килхата. Шмират Шабат Килхата устанавливает Аллаху по Мишне Бруре и Маген Аврааму. То есть устражает и говорит, что запрещено разрывать буквы, и рисунки, которые на упаковке. Раби Шломов Залман Ойербах 
разбирает еще несколько похожих аллахот. Да? Первый пример. В Шухар Шлома в своей книге. Пасакша Асур Лимхок Дугма Раким Ешла Хашивуд Бейнеха. А валь мутар ликро аризадшими мицуяр, але ген кавин вехадоме. Говорит Рашлоза, во-первых, разрывать нельзя только то, что имеет какую-то важность в твоих глазах. Но если там какой-то непонятный рисунок, абстракция, там, не знаю, какие-то там полоски, да, там, не знаю, шары, да, вот как вы видели, мне кто-то недавно принес э, Талмуд. Тут нету Талмуда этого. Э, знаете, на Талмуде есть вот так кляксы такие сбоку, да, книга. Это такой, говорит, проблем нет открывать, да, потому что как бы это просто, это просто э, как бы такая э, фон. Это не называется рисунок, который мы, да, разрываем. Более того, он говорит, арабшла, ваши большим арабшлом в Ойрбах, Ширак Крия, вот, посмотрите мне, спасибо, спасибо, Дим. Видите, вот такой вот не проблема, а, я разорвал рисунок. Какой рисунок, да, это просто... Точки, ну да, тут есть какие-то цвета, но такие вещи вообще никакие проблемы, да, можно в шамат открывать. Но если здесь что-то связанное или какой-то дракон нарисован, то есть рисунок, вот такое уже будет, да, сделать нельзя. Так, э, еще один пример. Мува бешем рабишлом. Мне кажется, что на гугах пакет написано, что и на надписи есть. Какой на гугах принадлежит? Да, в синагогах какой процедура сидур, какому синагогу принадлежит. И где пишут? На, на ребре книги? Да, написано, да, да. Я видел. Где на, на ребре на, книги? На ребре книги написано то, что это относится, например, синагога такая, да, синагога такая. О, ну это большая проблема. Кто так делает, это я зря он так делает. То есть, как бы зачем? Смотри, какой у нас махлок, и такую книгу может вообще открывать в шаббат нельзя. Да. И даже Мичтабрура, которая разрешает, говорит, лучше использовать ту, где такой печати нет. То есть это совсем непросто. Магина Врама вообще запрещает. Не печать, а надпись. На, надпись. Не печать, а надпись. Ну, не важно. Они делают печать, как бы, да, они не пишут ручкой. Они, да, они... А не важно, рукой, ну, рукой, на, рукой, рукой написано, рукой написано. Вот если вот я здесь этом, написано... Я, 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 вот да, здесь, да, да? я им об этом говорил. Да, да, я им об этом говорил, но, к сожалению, все-таки еще есть такие уровни. Ну, не знают, не знают люди, что можно сделать. Да, мы теперь знаем, будем аккуратны. Когда в шаббат приходим в синагогу и берем сидуры, надо стараться выбирать те, на которых надписи нет. Да, мува, так вот еще один пример, да. Мува бешим разбил, шара криашель от йод, от сиури мамаша сура. Разрывать нельзя именно буквы или надписи, или рисунки. А валь мутар ли кроа бен от йод шельмила. Но если ты смог порвать между буквок, то это можно. Видите, как интересно? Ювелирно. Да, ювелирно. То есть, если написана какая-то надпись, а ты разорвал да, между букв, не саму букву, а между двух букв как раз есть пространство, и ты умудрился там сделать надрыв, так можно. Более того, когда мы нарезаем торт, можно нарезать его, если ты можешь, даже до еды, заранее, если ты сможешь это сделать между букв. А валь, эйн лахтох, это вот йод асман. Но сами буквы резать нельзя. Еще одно добавляет Рашу Мазалма Нойрбах. Целый холе, что если для больного человека мутар ли кровь, йод шаль Для больного человека можно как бы, да, полагаться на тех, кто облегчает, и разорвать упаковку, на которой есть надписи. Например, мутар ли кадур антибиотика. Например, можно достать таблетку, из э, да, вот на этих упаковках для таблеток постоянно надписи так сделаны, что если ты достаешь таблетку, ты в любом случае рвешь эту, э, эту надпись. Да? Э, то есть, представляете, да, вот таблетки из задней стороны, она заклеена, и там все усыпано какими-то надписями или названием этого лекарства. И когда ты выдавливаешь таблетку, открывая, ты разрываешь надпись. Да? Так что делать? Э, человек, человек да, который болеет, ради него можно это сделать. Мендер, как говорят, если другого способа достать нету, чтобы не порвать буквы, да, мазбирши еш маком литон шекешем ше эйн исур куре бехотлот, как гам эйн исур мохек. 
Да? И Руслан пытается доказать, что если мы говорим про одноразовые упаковки, что точно так же, как они приравниваются к hot load, к примеру, о котором мы говорили, да, это пальмовые, из пальмовых э, листьев делали корзины для сушки инжира. Это пример Талмуда, кому 2000 лет, но он по сей день пользуется актуальностью. Точно так же, как там да, разорвать такую корзину никаких проблем не было, там нет проблемы крия, разрывания. Точно так же, он говорит, и нет проблемы мехика. Однако он говорит, что мы видим, что охроним как бы не облегчают в этом. Ему хэк бы хот а вали цоры холэ еш Но так как мы говорим про больного человека, да, мы облегчаем. То есть если ты болен и тебе нужно достать таблетки, ты можешь это сделать. Если ты здоровый человек и очень хочешь чипсов, ну там, да, или чего-то, то делать этого нельзя. Надо постараться открыть так, чтобы не задеть никакие буквы. А, тут такой, да, добавочный вопрос. А если мы говорим про больного, и ты не уверен, порвешь ли ты буквы при открывании там его лекарства, да, ты можешь рискнуть или нужно как бы, нельзя рисковать? Извиняюсь, когда речь не идет про больного, да, потому что как про больного мы сказали, ты можешь просто взять и открыть. Да, не здоровый человек, но ты не уверен, то есть, в принципе, можно да, попробовать, ты можешь и открыть, не порвав букву. Можно попробовать или нет. Да? То есть это не псикрейша. Это то, что ты порвешь буквы, совсем не обязательно ты можешь да, сделать, но можешь случайно и порвать. Цой Сахошин разбирает этот вопрос. И пишет, что нужно лейзагер, лахтох, ликроа, савива, отьот, лимбетаут, никроа, отьот, энбазибая, что ты должен стараться порвать так, чтобы обойти все буковки, да, своим надрезом. Но если у тебя вдруг не получилось, ты задел букву, в этом ничего нет проблемы. Микеман, что за мукдар, когда ваши номи кавен, было псикрейша. Потому что это уже называется... Я намеревался да, обойти букву, случайно порвалась она. И это называется Даварши номит кавен, это не называется Псикрейша. А Дамашу мы визебеми, шемекалев, бейца, шицарих, лизагер, лолах, тох это от йод шерахотемет, шала бейца. Да, авал им бетаута от йод не фреду. Пример, которому приводит это яйцо, на котором было печать. Да, ты чистишь яйцо. Иногда такое, знаете, на, я... на самом яйце вареном, курином ставят печать. И когда ты скорлупу снимал, ты хотел как бы обойти скорлупу, но она поломалась посредине, и ты разделил букву. Он говорит, что если ты пытался, но не получилось, в этом проблемы нет. Альпи шаламану. Теперь что? Альпи машаламану. Теперь подведем до итога. Мала халема асэла гэбэ птихата резота мурсиот бэамэну. Как нам быть сегодня, в наше время, в 21 веке? Мы открываем современные пачки триллионов видов пищи, да, всего, что мы едим в шаббат. И ты, да, и нет никакого, никакого шанса. Ты понимаешь, что от, до, до, открыть эту упаковку невозможно, не разорвав буквы. Как, например, открывание пластиковой, э пластикового покрытия на некоторых да, бутылках вина. Да, они вот так вот исписаны буквами. А когда ты снимаешь, ты срываешь эту штуку, да, чтобы добраться до пробки, ты по-любому ее за виски и так далее. А им мутали в тоху, там можно ли открывать их в шаббат? Так, судя по тому, что сказал Рабишлому Залман Ойрбак, он разрешил разрывать буквы «Ирак лицор и холе». Получается, только для больного человека. Но во всех других случаях запретил. Поэтому пишет Пискет Чувод. «Катавши бешат от хак, и мендерех лифтох это ариза блили кровот». И вот как быть Ашкеназу? Да? Вот Ашкеназ обычно ищет Симфарда рядом, да? чтобы тот помог ему открыть бутылку или что-то. Потому что он понимает, он реально оценивает свои шансы. Он говорит, да это невозможно открыть, чтобы не порвать буквы. Там мелким шрифтом состав написан. Ну как ты там будешь между букв проходить? Да, это Анрил. Что делать? А нету Сефарда рядом. Вот не поможет никто Ашкиназу. Что он будет делать? Пишет в этой ситуации, да, Пискейчу, вот, что надо закрыть и сказать, я на полминуты Сефард. Нет, что нужно сказать? Нужно сказать так. Мутар ли в тоху, там и кибан шанитальный истамеха, ладачи, кримут, йод, мутер. Он говорит, что в такой ситуации можно облегчить и даже Аркиназу открыть, порвав буквы, если другого варианта нету, потому что можно полагаться на те мнения, которые говорят, что 
утьет мутая, что, что разрывание букв разрешено. Например, на Рамо, да, который писал, что разделение букв это не называется стирание. Рамо. Самый большой шкинавский посек. Да? Хотя, Мишна, хотя Аллаха идет по Мишнабруре и по Маген Аврааму. Тем не менее, да, он говорит, что в этой, в этой ситуации, если никакого другого варианта нету, можно полагаться на Рамо. Да, и даже по мнению тех, кто запрещает, все равно можно облегчить. Мегиманшая крия и псикрейша, битрейда рабона. Как мы сказали, потому что это разрывание букв, это в конечном итоге это псикрейша для неминуемое следствие битрейда рабона в случае двух запретов мудрецов. Гумосив, чтобы микрей казе адип, либо кеш мигой, лифтох мегиманшая мирана на хлим, утерет и майсур на сале дей псикрейша. Либо, как о, возвращаемся к тому, что мы учили, можно попросить не еврея тебе помочь и открыть упаковку. Почему? Как можно попросить не еврея? Если ты не можешь это сделать, мы учили, что и не еврея нельзя просить. Потому что здесь мы говорим про истур на асе, то есть запрет получается в результате псикрейша. То есть это как бы следствие. Ты ему говоришь, открой, пожалуйста, мне пачку. Открывать пачку нет проблем. Да, только вследствие этого будет что-то сделано. А псикрейшу можно устранить попросив не еврея. Смотрите наши уроки, когда мы учили раздел «Амирал и Акум». Кто забыл? Окей, на секунд. Подведем итог, и на этом мы с вами сегодня да, молодцы. Ливне и Дота Мизрах. Итак, что касается и Дота Мизрах. Это всех грузинских, горских, вообще кавказских евреев, а также выходцев из Испании сепарадим. Мутарли кровать, йочаль габари, зочаль охаль. Все очень просто. Можно, можно открывать еду, даже если на ней есть какая-то упаковка. То есть можно открывать упаковки с надписями. Рамо же пишет, что они слушали мухек, что мы вредим. Рамо на самом деле тоже ашкинавский посох, самый большой. Он тоже говорит, что нет проблемы, потому что ты разделяешь буквы, а разделение не равно стиранию. Но все-таки он один. И среди ашкенавских пуским он так стоит особняком. Он один. Большинство ашкенавских пуским запрещают. И поэтому говорит Рашлом Далман Ойрбах, что разрывание бен отлиха вера мимила ахэд бутерит. Что можно разрывать, но делай это так, чтобы не задеть саму букву. А между буквами можно, но если нет никакого другого способа, очень мелкий шрифт, нереально порвать между буквами, а тебе нужно добраться до еды, Говорит, ради больного, говорит, можно это делать. То есть лекарствами ради больного, пожалуйста. Пески чувод, там, чтобы шат от хакмута, а пески чувод приводит, что в крайней ситуации, если нет рядом, да, мы сказали, не еврея, мутар ли в то хариза, афилу им вода и кровотьет. Да, и сифарда, и никакой возможности другой у тебя нет, и сто процентов порвутся буквы, то ты, в принципе, можешь полагаться на облегчающее мнение. И даже Ашкинас, если другой способа нет, может открыть упаковку, да, если Альберт, порвутся буквы. А что мы говорили, что лучше вот э, так вот, ну нам-то с сифардом не проблема, но лучше открывать пакет или разрывать его? Ну вот, когда растягиваешь по этой, да? По тому месту, где склеено. Тогда вообще отлично. Никаких вот так вот и делай, да? Но Мы если не обсуждали нет, отдельно места. эту историю. Мы изучали, мы говорили, что... что в этом существует... случае ты как бы создаешь как бы типа ровный пакетик. Да, о, это другое. То есть, да, есть открывание, вот это горлышки, язычки, это все большая проблема. А раздвижение двух стенок, и они рвутся посредине, это самый идеальный вариант. Потому что ты не создаешь устья. Это было так, это мы учили как, как на производстве, там просто паром как бы его заклеивают, но это как будто бы это отверстие там всегда было. Его временно закрыли, и поэтому, открыв его, растянув стенки, ты не создаешь нового. И поэтому так можно. Но мы сейчас говорим, когда это так запечатано, что и там буквы, буквы, буквы идут. Так вот, Сурадим говорят, ну, открывай, ничего это. Да, трейдер Абонен, Бенком, Даваршину Миткавен, и да, Псикрей, Бенком Псикрейша, Шурханарух Матин. Но, как бы тяжко, для Сурадим здесь можно, да, но Рамо пишет, Шейни Суршель Мохек, Кешема Фридим, отличный Хацаим, Абадров, Пискашки нас Махмири. Рамо разрешает открывать упаковки, ты разделяешь букву. Даже если ты порвал между буквы, ты ее не стираешь, ты просто ее разделил. Да, но большинство Ашкиназим, 
Пуским с ним не согласны, и поэтому устражают. И поэтому, да, для Ашкиназии все немножко сложнее. Они могут рвать только между самих букв или для больного. А Пески Чумот говорит, единственное, что если прям вот никакой шанса для Ашкиназа больше нету, а и Дондость, тогда, только тогда он может открыть, даже если порвет буквы, но Лемасе он пишет, ешь Ласот Шейлат Хакам. Даже в этой ситуации лучше спросить прям, да, Ашкиназу, лучше все равно спросить, да, Шейлат Хакам. То есть как бы обратиться... А, а под железным банком что мы говорили? Что ты говоришь, что это больше проблема? По железным банкам спон Хазуныша и Шломо Далмана Уэрба. Да, Шломозалма говорит, что консерва не является сосудом. И поэтому ее открывая, никаких проблем нет. Да, а вот Хазуныш говорит и говорит, что запечатанный металл – это кусок металла, это не сосуд. И поэтому получается, когда ты его открываешь, ты создаешь сосуд. И у тебя проблема боне. То есть у тебя был просто кусок металла, что как его, да, запечатанная консерва. А когда ты ее открыл, ничего себе, у тебя кастрюлька А получилась. если ты его, да, по его мнению, если ты его, это одноразовая история для тебя и выкидывается, не влияет? Нет. Мы говорили, что проблема, что по холзонышу, если ты хочешь выйти, нужно делать дырочку. Нужно уничтожить сосуд. А сефарды того, как... как на это смотрят по итогу? Нету, там нету. Там сефардов нету. Сефарды у нас появились только в отношении буковок. Да. Понятно. Там просто знатоки Торы. И мы говорили. Я, мы сейчас еще с вами пройдем. Это было первое, что мы учим. Мы начали с консерв. Да, потом что мы только не разбирали. Пачки молока, соки. Разбирали э, мороженое. Разбирали, да. Мы в конце, когда закончим все, у нас буквально осталось на самом деле еще... Ой, одна тема. О, без раташем. Микрим, Масим, Ахрим, Шуалим. О, мы будем сейчас сборно разбирать на следующем уроке различные упаковки, а потом мы вывесим общую табличку Маскана, где мы от консерв до надписей пройдемся, да, пройдемся по всем видам упаковок и для себя запомним только пескелога, чтобы хотя бы сейчас, ладно, там, помнить, кто что сказал, да, это тоже большой уровень, да, стараться выйти по всем мнениям, но хотя бы просто, да, быстро угадывать, чипсы, Принглс, мы отдельно разбирали Принглс, да, это отдельная история, да, отдельно разные вид, виды упаковок, в каких ситуациях, да, какие проблемы есть и что нужно сделать, чтобы, да, не нарушить шаббат по всем мнениям. Друзья, я на этом с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, учим Тору, Семьи Шаркоах. До завтра.